，现在是北京郊游最好的时节。今天几个朋友相约前往怀柔，路上已经可以感觉到北京的秋天的色彩了。北京周边虽然没有什么壮丽的大山大水，但是如果周末约几个朋友去郊区踏踏青，吃顿农家菜，住一住农家的民宿，还是非常舒服的。这里就是怀柔，接近喇叭沟的地方。今天天气太好了，气温、空气都非常的舒服。这边也有不少的白桦林，叶子已经黄了。在北京郊区，只要选对地方，即使不在景区内，景色也非常不错。看着路边的景色，长寿泉。哎呦哎呦，这水真干净哎！脚踏着落叶，嘎吱嘎吱的响。我们这次打算在怀柔住一晚。嗯，香林素啊啊，哎，它是板瓷文化特色村。经人推荐，我们选择住在了怀柔巷栅子村，这就是我们今晚住的民宿——巷林宿。早就听说北京周边有不少的民宿做的非常有特色。而且不少民宿都是精品民宿、高档民宿。遇到节假日周末的时候，很多民宿的价格都上千元。显然，这是一个高档民宿。这里是满族文化特色的乡村，民宿的很多设计细节非常的精美。原以为这是一个承包的民宿，没想到竟然是主人自家的民宿。而且他家的特色就是吃的特棒，周末会有很多人慕名前来吃饭。看这墙上都是获奖的荣誉，这次也是朋友特意来吃他家的满族二八席。这次主要也是朋友相聚，吃点好吃的，这边风景也不错，就直接住在这里了。看看二楼的住宿房间。和想象的农家大院住宿房间不一样，很多房间都是这种现代的 loft 房间，感觉这一个大房间就能住七八个甚至十多个人。他们家有好几间这样的大房间，来上去参观一下这个 loft。楼上有两块非常大的榻榻米，既可以坐着休闲打牌喝茶，睡觉的话能睡不少人，真的非常适合聚会。这里有不少的标准房间，现在这种精品民宿对标的都是室内的五星酒店了。房间的用品也都是五星酒店配置的标准。现在的民宿真的越做越厉害了。房间外的阳台，打的好看。这个村子是满族村落，所以有很多的满族特色。主人让我们穿上满族服装出去拍拍照。这家的儿子还是个退伍军人，伙伴们都换上了满族服装。猜猜我是什么样？我也来一套。我们出去找个地方拍照，走，是不是有点拍《还珠格格》的意思？屋外就是一片田园风光。
这个是柳树是吗？村子里的大柳树。没想到小伙伴们竟然玩起了飞盘。不知道当年宫廷里的格格们是不是能够这样玩耍？就这飞的不错、啊。我要给你们扔高点的那一些。这家主人又拿来了一个皮球让我们玩。这几个伙伴还玩的真尽兴。今天的晚餐是这里的特色，满族二八席。热菜都是用这些景泰来的火锅装着，随时加热。现在吃饭都要等菜上齐，先拍照。还没满呢。整个饭桌真的是香味扑鼻。这叫什么呀？雨花石喷的，雨花石喷的，这都是我爱吃的面食。有点像服务员，不像顾客。对，我觉得也是。这好像是民宿的主人，也是这家的女儿。然后切开以后跟西瓜也完全一样，就是颜色是黄的，但是也有籽儿，像西瓜一样的籽儿，哦，就那种特别逗。然后也是新品种，我们自己今年种的。八碟是凉菜是吧？八碗是热菜。一般凉菜没有固定的讲究，凉菜就是时令了。就比如说过去农村会做一些什么，到春节正主人给我们介绍这些特色餐饮。这个这个席实际上昌平那个十三陵那块也是这种，没有区别，因为他那也是有点满足啊。我们就一两年。猜猜这桌餐多少钱？啊，十到十二人。你要八个人八百，我们可能就少两个锅子，六锅，就这样。凉菜的话可能也是六个，就根据人数的不同，来的客人的不同，然后就。菜的量啊，也会有所安排。按照一人一百的标准是吧？对，这二八席用。这边吃饭基本都是客随主便，不用点餐，直接根据人数来给你配套上，人均一百。云安路没有什么特殊的，主要是菜都是自己种的菜。嗯。零七年二八席的食宿就获得北京市非遗。哦。对，有特点的话，可能就会。这餐二八席是什么呀？就是这个菜，它是用的是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，就是这个菜，主任还详细的介绍了一下这个二八席。这个菜和这个菜，为什么叫红薯辈是因为看它的形，就像形似那个梳梳子、梳子辈的那种形状。然后为什么这个叫呃，为什么要叫这个？这叫红剪子，是因为它这个肉块像用剪刀剪成菱形一样。它一般红红薯辈跟红剪子是过去满族民间喜事用的席面，寓意就是。呃，新媳妇儿就是叫，应该是女儿出嫁的时候，妈妈要给女儿梳头嘛，啊，寓意就是一梳到白头，所以这道菜叫红薯粉儿。哦，这个叫红剪子，红剪子因为它的肉块是菱形的，像剪刀剪出来一样，它的寓意就是新媳妇儿娶进门，心灵手巧的意思。哦，嗯，然后豆丸子一般通常都是二八席席面里面热菜最后一道要上的。这是豆腐。豆腐丸子，对，为什么呢？是因为豆丸子的寓意就是圆圆满满了啊，那这桌菜都上齐了，圆圆满满。海带酸菜就不用说了，它是过去的时候，反正就是东北那边一直现在都很盛行，然后满族的都东风景那个辽宁那边有那么起源，对，所以就延续下来的啊。柴、嗯、鸡也是，就是我们家里的柴鸡，腊肉豆角我刚刚说过了，它本身就是腊肉是这样的一个由来。我们现在到到现在还是这样，每年我们都会去，就是那个赤城赤峰那边去订订个猪啊，然后杀完猪腌好啊，回来都是一年。嗯、我们这个民宿和我们餐厅这样的一组，我们就获得了非遗。他曾经是咱们那个叫呃相声明星孟恒惠老师钦点的菜，嗯，就当时他是评委，我们评了北京市十大经典名家菜。啊、嗯，百慕熏肉这个，这个很好吃。这些菜品通过美丽大方的女主人介绍，显得更加好吃了。呃，央视的这道掌门来给我们拍过这个
这个期节目，然后还有前几天那个北京北京电视台叫《十里湖》嘛，对，也都刚给我们拍完。哦。这些菜品真的是色香味俱全，关键是每道菜都非常合我的口味。对对对，这桌富有文化的满族二八席，确实比一般的农家菜要好吃多了。好像是甜酱，那个是我们做的海棠果酱。嗯，明天早上你们可以回一封。从外面看，这个民宿好像没有多大，但是其实有很多功能，客房也非常多，足够容纳几十人。汗蒸房。可以蒸一蒸啊！这里还有汗蒸房，准备一会儿蒸一下。嗯、地下室还有卡拉 OK， 我也准备在这里高歌一曲。嗯、没想到好几个都是麦霸。大家唱的非常开心。我今晚选择的是这个房间。嗯，这个民宿确实非常不错，都是配的智能马桶。早晨去吃早饭，难怪他家的餐饮能获奖。他们家做的包子、小米粥、特色肠，都绝了。我吃了六个大包子。油饼也好吃，他家还有不少果树，哦、去看一看，采摘几个。哦，这好多、啊，海棠果。这山楂呀、啊，这山楂，有点小就是哈，这还还得再长吧。这海棠果还挺甜的，伙伴们想摘一些吃。那手那手，哎，好，一二三，好，还可以。这红色还能搭一下啊。嗯，这里都是自然的景色，有一片白桦林。没想到这片免费的公共区域还搭建了不少娱乐设施。在这里散散步、休息一下，甚至露个营，真的不错。这种感觉才是真正的非常休闲悠闲的田园风光吧。看到他家有这种自行车，伙伴们又准备骑车。